Arkadaşlar Azerbaycan zafer kazandı. Elhamdülillah. Kadir Mısıroğlu diyordu ya. Dostlar diriliş Karabağ'dan başlayacak. 28 yıl önce bu Ermeni teröristler, Ermeni işgalcileri yavaş yavaş ilk önce bir 6-7 ay o Karabağ bölgesini kuşatmaya aldılar. İnsanları ölüme sürüklediler. Açlıktan, ilaçsızlıktan ölüme bir kuşatma yaptılar oraya. O dönemde ne Türkiye'nin gücü vardı ne de Azerbaycan'ın. Azerbaycan'a Rusya'dan dağılan o Sovyet Rusya'nın ne kadar çalışmayan silah, topu, tüfeği, tabancası varsa onlar Azerbaycan'a o çalışan tankları, tüfekleri de onlar da Ermenistan'daydılar. Ve bir gece 613 vatandaşımızı, soy kardeşimizi, din kardeşimizi, soydaşımızı Hocalı'da katlettiler. Hem de kadın, çocuk, bebek, yaşlı, genç, ihtiyar demeden tandır fırınlarını atıp yaktılar onu. 28 yıl Azerbaycan'da ağıtlar yakıldı. 28 yıl. Bir tane Azerbaycan'daki arkadaşım vardı onu aradım. O e, zaferin ilan edildiği akşam gece bana şunu söyledi. Dedi ki Abdurrahman biz tam 28 yıldır her şarkımızın içerisinde Şuşa vardı. Biz Şuşa şarkılar söyledik ve bir gün mutlaka kavuşacağımız hiçbir vatandaş Azerbaycan'daki hiçbir Türk kardeşimiz yani bu Karabağ'ı biz bir daha alamayız biz bir daha buraya dönemeyiz demediler. Bir gün gelecek ve biz o Karabağ'ı tekrar alacağız dediler. Elhamdülillah. Elhamdülillah ve geçen gece İlham Aliyev'in gece saat 12'de imzaladığı anlaşmayla Ermenistan'daki o işgalciler, o teröristler pes ettiler ve artık Azerbaycan'a dayanamayacaklarını söylediler. Ve o saatten sonra bakın arkadaşlar sokağa çıkma yasağı vardı Azerbaycan'da ama o gece hiç kimse yasak dinlemeden sokağa döküldü. Hele şu video var ya şu video ben bunu belki de 10 kere izledim. Arkadaşlar ekran karşısında bizi izleyen dostlar. Siz de biraz orada iyice ne bu işin keyfine varın onu. Çünkü can verdik kan akıttık ama o Karabağ'ı işgalci zalimlerden temizledik. Elhamdülillah. Bakalım bir videoyu. Bir kelime de yoktu. Paşinyan. Ne oldu be? <gülüyor> bu ne oldu Paşinyan? Diye sen birçok İller arzinde, dillerde kalacak. Ne oldu Paşinyan? <gülüyor> Yol çekirdince <gülüyor> Cebrail'a. <gülüyor> Rex delirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti İslam. Allah'ına kurban ya. Ne oldu diyor, ne oldu? Cebrail'e yol çekiyordun diyor Ermenistan'dan. Ne oldu diyor. Hepsi it kovar gibi kovdular onları. İt kovar gibi. Allah hamdü senalar olsun. Ve arkadaşlar... Çok uzun bir zaman sonra kardeşlerimizle el ele tutuştuk. Azerbaycan'daki kardeşlerimize işte harita bu. Şimdi bununla alakalı orada ne olup bittiğiyle alakalı bir telefon bağlantısı yapacağız. Azerbaycan Türk'ü bir kardeşim yıllar önce televizyonda birlikte e, çalıştığım Perviz Sultanov e, şu anda attığımızda. Perviz duyuyor musun beni? Duyuyorum. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Başta şunu söyleyeyim. Gündüz Perviz'le konuşurken dedim Perviz ne oldu seslerine diye hiç sorma diyor. Artık o kadar bir o oh, heyecandan, o mutluluktan artık sesle gitti ama idare edeceğiz. Perviz İstanbul'da yaşıyor ve Perviz burada çok önemli bir iş yapıyor. Özellikle Türkiye'de olup biteni Azerbaycan'daki ulusal basına taşıyor. Ben e, Perviz'in paylaşımlarını 15 Temmuz gecesi görmüştüm ve 15 Temmuz gecesi Azerbaycan buradan bilgileri, belgeleri, görüntüleri Perviz ve ekibi sayesinde alıyordu. Bayağı da yaşlanmışsın Perviz. <gülüyor> Evet e, Perviz Hatan, ne oldu? Olsun. Ne oldu bir anlat bize abi. Ya ilk önce onu söyleyeyim. Yani nasılsınız e, sorusuna böyle cevap verelim. Vatanımız gibi şeref dolu, zafer dolu ve e, çok gururlu. Böyle söyleyeyim. 27 Eylül itibariyle Türkiye-Azerbaycan böyle söyleyeyim. 83 milyonluk Türkiye, 10 milyonluk Azerbaycan böyle kenetlendi. Birebir oldu. Dualarıyla, sahada da askerimizle, ordumuzla, zaferi kanla, canla e, artık böyle söyleyeyim kazandık. Tabii ki başkomutanlarımız işte başkomutanımız e, İlham Aliyev'le ve reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'la e, böyle söyleyeyim. Onların da siyasi gelişmeleri o kadar güzel yürütmeleriyle sahada da kolu kuvvetli güçlü bir orduyla işte Kafkaz İslam ordusuyla bu zaferi kazandık. Ne mutlu Türk'üm, ne mutlu Azerbaycan Türk'üm diyenlere. Aa süpersin. Yani onun altını çizelim arkadaşlar. Kafkas İslam ordusu yavaş yavaş bir araya gelmeye evet. başladı. O gece ne oldu? Yaklaşık 40-42 gün mü sürdü çalışma? 44 gün. Tam 44, 44 günün gün. tamamında zafer. Aynen 44 gün ve haritaya da baktığınız zaman arkadaşlar bir hilalle girdik oraya. Yılların Türk'ün evet. hani stratejisiyle girdik. 
ve o Karabağ bölgesine hani herkes diyordu ya işte Ermeni lobisi dünyada çok güçlüdür Ermenistan'a dokunursan la bunların hepsi palavra olduğunu artık ben de biraz İlhan Bey gibi konuşayım Aliyev gibi konuşayım la bunların hepsi palavra ya bunlar algıyla yıllarca yönettiler bizi ama ne zamanki Türk meydana indi araziye indi işte o lafların hepsinin lafı güzaf olduğu net bir şekilde gözüktü. O gece ne oldu? 44 günün sonrasında haber geldi. O anı bir e, sen birebir yaşadın o anı. Bir anlat bize ne oldu ya, orada? Abdurrahman Bey ilk önce böyle söyleyeyim. O saatlerden önce e, akşam saat 6 gibi böyle bir e, Cumhurbaşkanı'nın yeni tweet'i geldi. Aslında o gün biliyorsunuz biz e, tamamıyla şu şeyi kutluyorduk. Hem de ee, Azerbaycan devlet bayrak günüydü, bir bayram günüydü. İnsanlar bayram kutluyordu. Şuşa'nın da e, zaten e, azat olma haberi vardı. İnsanlar böyle artık bayram içindeydi. O anda bir yeni tweet geldi. 71 tane köy ve kasabanın Azerbaycan ordusu tarafından işgalden azat olunduğuna dair ve Cumhurbaşkanı'nın bu tweetiyle bir insanlar bir daha coştu. Sonra saat 12 gibi böyle tam böyle o coşku e, inerken işte dediler ki Cumhurbaşkanı canlı yayında halka ita- hitap edecek. Ve bu hitapla da zaten Azerbaycan coştu, Türkiye coştu ve herkes ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla. Bu arada e, Abdurrahman Bey onun altını çizeyim. Pakistan bayraklarıyla yani Pakistan'ın da bayraklarıyla beraber. Aa, bu, çok bu çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Yani e, çünkü sürecin başladığı andan itibaren Pakistan devlet başkanı e, iki devlet tek millet değil biz üç devlet tek milletiz diye o onun altını hep çizdi. Yani Azerbaycan sokaklarında Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı ve Pakistan bayrağı vardı. Bu çok önemli bir nüans. Ve e, çok büyük bir coşku böyle söyleyeyim. İnanın 30 saatlerce sürdü. 30 saate kadar sürdü bu coşku. Yani şehidan annelerinin evlerine gittiler. O annelerin ayaklarını, ellerini örttüler. Gazileri teker teker gitti insanlar. E, orada onları ziyaret ettiler. Şimdi siz gördünüz belki görüntülerden. Tüm gazilerimiz eskiden... 90'lı yıllarda savaşan bütün gaziler elsiz, ayaksız, elektrikli arabalarda bile Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dışarı çıktı. Yine ağlıyorduk ama bu defa sevinçten. Yani siz az önce söylediniz Şuşa'yı, Karabağ, hiçbir karış toprağı, hiçbir Türk hiçbir zaman unutmadı. Her zaman bir umutla yaşadık. Yarın olacak, yarın olacak diye. Ve 28 yıl sonra dünya Türk'ün gücünü gördü. Ve bu dünya devletleri inanmıyorlardı. Bunun içerisinde Rusya'sı, İran'ı, yani Avrupa'sı, Amerika'sı hiç kimse güvenmezdi ve inanmazdı. Ve biz o büyük gücü bütün dünyaya gösterdik. Yani az önce de söyledim. Kafkas İslam ordusu Karabağ bir anahtardır. Öz gücünü gösterdi. Yani Artık bunun da devamını inşallah ki göreceğiz ve bunu herhalde siz daha iyi eklersiniz. Eyvallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii televizyondan biz daha çok ertesi günü daha net bir şekilde görmeye başladık Türkiye'de de. Tabii sürecin başladığı andan itibaren Türkiye etiyle, kemiğiyle arazideydi. Ama dünyadaki o algıyı yönetme adına Türkiye abi biz buradayız. Azerbaycan Azerbaycan'daki kardeşlerimiz kendi topraklarını temizliyor. Hani biz müdahil değiliz ama ihtiyacı olursa ineriz. Malzeme konusunda da sıkıntı yok. Biz her şeyi üretiyoruz. Silah konusunda dünyanın silah sistemini değiştirdik. Önce Suriye'de sonra Karabağ'da. Yeni bir sistem o işte yok Rusların S-300'leri yok füzeleri yok rampaları mampaları. Ben mesela gün içerisinde çalışırken ara ara o Azerbaycan'dan servis edilen görüntüleri izliyordum. O dronların o it kovanların itleri nasıl kovduğunu onları izliyordum onları ama şöyle bir şey var insanlar şöyle bir şey dediler ya iyi tamam biz burada 44 gündür falan çarpışıyoruz ama bu Rusya girmiş olaya hani işte o Karabağ'daki mevzu işte bu Rusların kontrolünde olacakmış e o zaman niye biz bu kadar savaştık veyahut da da şu anda kutladığımız zafer gerçek bir zafer değil mi birileri oyun mu yapıyor bize diye insanların akıllarına soru işareti oluşmaya başladı. O nedir abi? Şimdi e, Abdurrahman Bey ilk önce böyle girmek istiyorum. Bu bayraktarlarla İHA'larla, SİHA'larla ilgili başlayayım. Şimdi Azerbaycan'ın yani inanın sosyal medyasında şu anda açsanız izleseniz e, herkes ne istiyor? Karabağ bölgesinde bir köye bir kasabaya, bir bölgeye bayraktar ismi verelim. Yani o kadar böyle e, iyi bir algı var ki bir köye, bir yere, bir e, güzel bir noktaya 
Erdoğan ismi verelim. Yani bu Türkiye Azerbaycan birliğini dünyaya gösterelim bununla. Böyle sosyal medyada istekler var ve inşallah da eminim devlet büyüklerimiz böyle bir karar verecekler. Bakın burada Erdoğan'ın bir de başkumandanımız Aliyev'in azmi o gece gündüz uyumamaları ben kendi cumhurbaşkanımızdan söyleyeyim. İkisi de kendimizin de bizden hepsi. Ama yani e, cumhurbaşkanı Aliyev'in günlerdir uyumadığını e, ve böyle söyleyeyim. Bir heyecan içinde her gün her anı takip ettiğini bir başkomutan gibi yani her zaman böyle söyleyeyim. Dediğim gibi getiyetli önemli olan bunu Azerbaycan Türkçesinde söyleyeyim. Ee, bir e, böyle ısrarlılıkla şu çayı almadan, Karabağ'ı almadan biz durmayacağız mesajını verdi. Bütün dünyaya böyle göz gösterisini yaptı, güç gösterisini yaptı. Tabii bu Türkiye'nin gücü ortadaydı medyasıyla, işte bayraktarıyla. Her ağlığıyla, halkıyla yani dediğim gibi 93 milyonun bir arada olduğunu her halükarda görüyorduk. Şimdi Rusya'nın girmesiyle ilgili tabii hem Azerbaycan'da da benim Türkiye'den ne kadar arkadaşlarım arıyorlar, zaferimizi kutluyorlar ama şey diyor neden Rusya girdi? Şimdi biliyorsunuz savaşın ilk günlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu dile getirdi. PKK girdi, geldi Ermenilere destek olmaya. İşte o Haydut Devlet'in yanında iki terörist birleşti. Sanki bir oyun çıkaracaklar. Şimdi bu anlaşmayla ilgili Türkiye, Azerbaycan, Rusya anlaşması buna diyebiliriz. Bana soruyorlar neden Türkiye'nin orada ismi geçmedi? Ya arkadaşlar Cumhurbaşkanı Ali bizzat kendisi dedi. Putin'le canlı bağlantıda da bunu söyledi Rusya başkanlığıyla. Ayrıca halka hitap ettiği zaman da söyledi. Dedi ki Rusya e, Cumhurbaşkanı'na söylediği cümleyi söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'la e, işbirliklerimiz çok iyi ve güzel gidiyor. Tabii ki de burada birlikte hareket edeceğiz ve bunu biz ilk, gün, ilk günden söylemiştik. Yani bunu her zaman dile getirdiler. Şimdi arkadaşlar Rusya oraya girmeseydi, şimdi orada ormanlarda biliyorsunuz bu PKK'nın şu anda Türkiye'nin doğusunda yaptığı e, bazı eylemler vardı ki karşıları alınıyor. Gireceklerdi yerin 7 metre derinliğine ve orada o savaş uzayıp uzayıp duracaktı. Ermeniler de ikide bir terör eylemleri yapacaktı ve bu mesele çok uzayabilirdi. Şimdi Rusya'nın gücünü de tabii ki de hafife almıyoruz. Ama Türkiye, Azerbaycan tüm dünyadan büyüktür bize göre. Bir Türk için dünyadan büyüktür. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, yani bu soruna cevap olması, yani daha doğrusu katkı sağlaması için. Dostlar, 35 gündür Hakan Fidan Azerbaycan'da. Anlaşmanın imzalandığı gün Hulusi Akar Paşa Azerbaycan'daydı. Yani hani bazıları diyor ya. Işte, Sayın Çavuşoğlu, Çavuşoğlu kaç Sayın defa Çavuşoğlu, gitti geldi. Herkes oradaydı ve orada Rusya'nın yani kontrol dediğimiz nokta sadece Rusya yok. Rusya, Türkiye ve Azerbaycan var. Silahıyla askeriyle birlikte. Yani o koridor ama dünya literatüründe oradaki e, hani Minsk üçlüsü dediğimiz daha öncesinde Fransa, işte Amerika, Rusya'dan oluşan vardı ya. Şimdi sadece Rusya var ve Türkiye var orada. Garantör ülke Ermenistan için garantör, garantör ülke yani daha doğrusu Rusya. ülkeleri taraf olduğu için Ermenistan ve Azerbaycan için ikisi için de garantör ülke Rusya. Artı Azerbaycan'ın bir garantörü daha var o da Türkiye. Yani oradaki Doğrudur. durum böyle bunu herkes bu şekilde bilsin onu. Toparlayacağım. Yani, Son olarak şunu söyleyeyim sana. Bu aynı endişe Azerbaycan'da var mıydı? Yani niye Rusya? A- aynı var? endişe aynı endişe Türkiye'de de var. Azerbaycan'da da var. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Rusya'nın tayin ettiği bu süh meramlılara bir baş... Onlara böyle söyleyeyim. Bir general tayin edildi. Bu Azerbaycan Türk'üdür. Türk kanıt taşıyor. Rüstem ha, Murad'ı diye bir komutan verdiler onlara. Rus, ya bu çok önemli husus. Rus ordusunda doğru mu? Evet. Rus ordusunda... Evet, Rus Azerbaycan Türk'ü bir komutan oradaki sürecin generali olarak komutan olarak arazide. Evet. O adam da derbette çalışıyordu. Onu oraya tayin ettiler. Burada artık Türkiye yani böyle söyleyeyim. insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. O anlaşma Azerbaycan'ın başkomutanının Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği bir anlaşmadır. Yani bunu Burada artık... biz nasıl arz ettiysek öyle oldu. Aynen öyle. Perviz sana da çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Aslında Buyurun. biz bundan bir 10 gün önce Perviz'de program yapıyorduk. Yani savaş devam ederken bizim Azerbaycan'a e, gitme durumumuz vardı. Bizden önce e, Hadi abiler gitmişti. Gelen ekip hep koronalı geldiği için 
e, bizim e, televizyondaki yani bizim e, çalışma arkadaşlarımız dedi ki abi biraz daha sonra gidelim e, çünkü e, Covid ile alakalı sıkıntı var. Hani o gidiş gelişlerde o arazide bir de savaş devam ediyor orada. Savaşın esnasında da insanlar e, Covid konusunda çok hassas davranamıyorlar otomatikman çünkü her gün füze geliyor. Onun için e, şimdi en kısa zamanda biz Perviz'de program yapacağız ve Karabağ'a gideceğiz. Karabağ'dan, İnşallah, Karabağ'dan ben onu size diyecektim. canlı yayın yapacağız. Abdurrahman Bey bugün onu da söyleyeyim. Bütün Türkiye'ye, bütün sizin izleyicilerinize bugün Şuşa Camisi'nde ilk ezan okundu. Yani bunu söylerken bile tüylerim diken diken duruyor. Ve inşallah en kısa zamanda Abdurrahman Bey sizin de Şuşa'dan, Fizuli'den, işte Cebrail'den, Hocalı'dan yayınlar yaparız inşallah. İnşallah. Ve en kısa zamanda da bunu biliyorum yapacağımızı. Aynen. Program Her şey çok yapacağız. güzel. Herkesin gönlü rahat olsun. Eyvallah. Artık bir zafer milleti, Karabağ zaferinin e, insanı ve iki devleti var. Yani bu devletlerle, bu milletle herkesin gurur duyması lazım. Hainler de var. Bu hainler de aradan kalkacak. Bunu da en kısa zamanda herkes görecek. Çok teşekkür ediyorum Perviz. Kendine çok iyi bak. Tekrar zafer... Bütün Türk camiasına ve bütün ümmeti İslam'a mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar e, hakikaten e, çok güzel bir duygu ya. Zaferi konuşmak, zaferi konuşmak çok güzel bir duygu. Perviz çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Perviz, bu e, hamle bir kilidin anahtarıdır. Hani bir yeni bir diriliştir burası dedi. Bu çok önemli ve bununla beraber biz... Kars'tan yola girdiğimiz zaman önümüzdeki günlerde onları göreceğiz. O Özbekistan, Türkmenistan, o Kazakistan oradan ta Çin settine kadar Türkçe konuşa konuşa gideceğiz inşallah. Türkçe konuşa konuşa. Tekrar Azerbaycan bayramı mübarek olsun.